কাছে দূরে যে যেখানে আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুলতানা রহমান দেখছেন টিবিএন অ্যানালাইসিস আজকে আমরা নিশ্চয়ই অ্যাকাউন্টিং নিয়ে কথা বলবো তবে আজকে যখন আমরা অ্যাকাউন্টিং নিয়ে কথা বলছি তখন দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে একটা বড় ধরনের অঘটন ঘটেছে আপনারা অনেকেই জেনে গেছেন এরই মধ্যে যে দুটি ব্যাংক পাঁচ দিনের ব্যবধানে বন্ধ হয়ে গেছে একটি ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক আরেকটি নিউইয়র্কের সিগনেচার ব্যাংক এবং আরেকটি ব্যাংক কোনো মতে তাকে মানে বেল আউট করা হয়েছে ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে কি হচ্ছে এ নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন রয়েছেন এবং যদিও এগুলো খুব লোকাল ব্যাংক কিংবা একেবারে ছোট মাঝারি আকারের ব্যাংক জেনারেলি বলতে গেলে ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন তিনি বারবার করে আশ্বস্ত করেছেন যে উদ্বেগের কিছু নেই কোনো ডিপোজিটরের মানি খোয়া যাবে না সবাই অর্থই সঞ্চিত অর্থই সুরক্ষিত রয়েছে তারপরও কতটা নিরাপদ ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা একটু কথা বলবো সেই সঙ্গে আজকে থাকবে ফেডারেল রিলিফ ফান্ড রয়েছে রেস্টুরেন্টগুলোর জন্য সেটির ব্যাপারে থাকবে এবং সিনিয়র সিটিজেন রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স মকুফ বা ক্রেডিট রয়েছে সেটির ব্যাপারে কথা বলবো আরও অনেকগুলো বিষয় থাকবে এবং আমার সঙ্গে আজকে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে রয়েছেন দেবব্রত চক্রবর্তী সিপিএ দেবব্রত চক্রবর্তী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে যদি জানতে চাই যে ব্যাংকে যে আমরা অর্থ রাখি এটা তো অনেক মনিটরিং ব্যবস্থা রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে এই অর্থ কতখানি নিরাপদ ধন্যবাদ সুলতান আপনাকে সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সকল দর্শককে আজকে যারা আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রাম দেখছেন যাই হোক আপনি যেটা বলেছেন যে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক এবং সিগনেচার ব্যাংক যে চার পাঁচ দিনের ব্যবধানে এরা ইনসলভেন্ট ডিক্লেয়ার করেছে এটা আসলেই ওরির হওয়ার মতো বিষয় যে যে দুই দুইটা ব্যাংক এই অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানেই ওর ইনসলভেন্ট হয়েছে তো এখন আপনার যে প্রশ্ন যে এখন আমরা যারা গ্রাহক আছি আমরা যারা টাকা মানে অনেক কষ্টার দিত টাকা ব্যাংকে ডিপোজিট করি সেটা কতটুকু নিরাপদ এটা আসলে ইজ এ ইজ এ কোয়েশন নাও এখন দেখুন যে একটু আগে আপনার যে রেফারেন্স দিয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন যে প্রত্যেকের সঞ্চিত অর্থ ইজ সেফ ইন দ্য ব্যাংক এবং কারোই কোনো অর্থ খোয়া যাবে না তা আমি আসলে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্ট না বাট আমি যতটুক জানি সো ফার মাই নলেজ আমি এতটুকু শেয়ার করব বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট এ কমেন্টস অন এনিবাডি বাট আমি যতটুক জানি সো ফার যে যদি মানে এইটা হয় যে কারো সঞ্চিত অর্থ আসলে কি বলে নষ্ট হবে না আমি যতটুক জানি দেখুন এফডিআইসি রুলটা আমি বলবো এফডিআইসি রুল হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো এফডিআইসি মেম্বার ব্যাংকে যদি আপনি টাকা জমা রাখেন সেই ক্ষেত্রে আপনার অর্থ নিরাপদ আপ টু টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত এরা বলতেছে দেখেন এফডিআইসি রুলটা কি যে টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পার ডিপোজিটর পার ডিপোজিটর পার ইনস্টিটিউশন পার ওনারশিপ তার মানে আপনি ধরেন হাজব্যান্ড ওয়াইফের আছে আপনাদের দুজনেরই অ্যাকাউন্ট আছে তাই সেই ক্ষেত্রে পার ডিপোজিটার তার মানে প্রতিজনের ডিপোজিটের জন্য টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত পার ইনস্টিটিউশন লেটস আপনার চেজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এবং আপনার চেজ টিডি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে বা অন্যান্য ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট আছে তার মানে প্রত্যেকটা ব্যাংকে আপ টু টু ডলার পর্যন্ত পার ডিপোজিটারের মানি এটা এফডিআইসি ইনস্টিউট এবং যদি নর্মালি প্রত্য সবগুলো ব্যাংকে এফডিআইসি ইনস্যুর থাকে আমার মনে এমন কোনো ব্যাংক নেই যেটা এফডিআইসি ইনস্যুর না আর যদি এফডিআইসি ইনস্যুর সারা কোনো ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকে ইউর মানি ইজ নট সিকিউর অ্যাট অল ইউর নট গোনা গ্যাড এনিথিং কারণ এটা একটা স্পেশাল ইন্স্যুরেন্স এটা আমার ধরনের ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন মানে বেসিক্যালি এটি ইন্স্যুরেন্স কভার করে তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার টাকাটা নিরাপদ যারা এফডিআইসি মেম্বার ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে যেমন টিডি ব্যাংক চেইস ব্যাংক এগুলো প্রত্যেকটা এফডিআইসি ইনস্যুর তো সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রতিটা ব্যাংকে আপ টু টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত আপনার টাকা নিরাপদ এখন লেটসে আপনার অ্যাকাউন্ট ধরেন এই যে সিলিকন ভ্যালি আই হোপ দ্বারা অলসো এফডিআইসি ইনস্যুর্ড ব্যাংক এবং সেই ক্ষেত্রে ধরেন আপনার ডিপোজিট যদি ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার থাকে সিলিকন ভ্যালি আপনাকে এফডিআইসি রিফান্ড করবে আপ টু টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত অ্যান্ড রিমেনিং টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ইজ গন ইউল নট গোনা গেট ব্যাক এটা হচ্ছে সো ফার মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি আসলে এটার উপরে ডিপলি আরও হয়তো দেখবো বাট না না দেখুন ঠিক আছে যে আমরা জানি যে এফডিআইসির ইয়ে অনুযায়ী যে আড়াই আড়াইশো হাজার ডলার পর্যন্ত সিকিউর থাকছে এখন এটা সব ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন সিলিকন ভ্যালি একটা ছোট ব্যাংক কিংবা একটা লোকাল ব্যাংক কমিউনিটি বেসড ব্যাংক ধরেন আপনি যে দুইটা ব্যাংকের নাম অন্তত বলে একটা চেইস ব্যাংক একটা টিডি ব্যাংক দে আর মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংক দে আর বিগ কর্পোরেশন রাই
বলুন বলুন সাবনা সাহেব তাদের এখানে এখানে কি আড়াই হাজার পর্যন্ত সিকিউর থাকবে ইয়েস ইট ইজ এভরি সিঙ্গেল ব্যাংক 250000 ডলার এভরি ইয়ার ইনস্যুরেন্স কভার করবে সেটা ডাজেন্ট ম্যাটার লোকাল ব্যাংক হাউ স্মল ইট ইজ এন্ড হাউ বিগ ইট ইজ ইট ইজ 250000 ওকে তাহলে এখন ধরেন বলা হচ্ছে এই যে ব্যাংকটি বন্ধ হয়ে গেছে দুটি ব্যাংক বলা হচ্ছে যে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রাহকরা তাদের অর্থ উত্তোলন করে নিয়ে গেছে ফলে শূন্যতা তৈরি হয়েছে ব্যাংকে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে এখন এটি তো যে কোনো বড় ব্যাংকের ক্ষেত্রেও হতে পারে কোনো কারণে যদি পারসেপশন হয় যে না ধরেন টিডি ব্যাংক আমরা যেহেতু বেশি বেশি টিডি ব্যাংক ইউজ করি আমাদের কমিউনিটিতে টিডি ব্যাংক খুব পপুলার আছে কথার কথা বললাম আচ্ছা কোনো ব্যাংকের না আমি না বলি কোনো একটা ব্যাংকে আমরা মনে করি এটা অনেক বড় ব্যাংক এটা হয়তো আমার সিকিউর থাকবে কারণ তাদের অনেক বেশি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তো সেখানে আমার যদি মাত্র আড়াইশো হাজার ডলার সিকিউর থাকে বাকি টাকা তাহলে মানুষ কোথায় রাখবে এবং এটা ট্রিক হচ্ছে আমার মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে যে এক ব্যাংকে এতগুলো টাকা না রেখে আপনার উচিত হবে এরকম যাদের অনেক টাকা আটটা দশটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করে বিলো টু হান্ড্রেড নিচে রাখা এতে করে যদি কোনো ব্যাংক বেল আউট হয় বা এরকম এই ধরনের ইনসলভেন্ট হয় বা এই ধরনের ডিক্লেয়ারেশন হয় সেক্ষেত্রে আপনার টাকাটা সিকিউর কারণ তারা টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত কভার করবে ইট মাইট বি আ স্পেশাল রুল অলসো আমি ঠিক আমার কথা ডেভেল লিমিট করতে পারতেছি না বাট সো ফার মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি যতটুকু জানি যে আই এম নট এ ব্যাংকিং এক্সপার্ট বাট যতটুকু সো ফার মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপ টু পর্যন্ত আপনার এই টাকা সিকিউর সেক্ষেত্রে আমার মনে বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে যাদের এরকম অনেক টাকা আছে মানে ব্যাংক মানে একটা ব্যাংকে না রেখে স্প্লিট করে রাখা তে আপ টু টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আপনার সিকিউর ইউ উইল নট লুজ ইউর মানি তখন ইন্স্যুরেন্স এটা এটা কভার করবে তারপর আমি আর একবার মনে করিয়ে দিতে চাই আপনাদেরকে যে ব্যাংকিং সেক্টরে যা হচ্ছে বা যা হওয়ার আশঙ্কা হচ্ছে তাতে করে গ্রাহক সাধারণ গ্রাহক যারা রয়েছে তাদেরকে উদ্বিগ্ন না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং এফডিআইসি তারা খুবই নজরদারির মধ্যে রেখেছে ব্যাংকগুলোকে এবং ব্যাংকিং সেক্টরকে একেবারেই ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন তিনি শপথ নিয়েছেন যে তার এই সময়ের মধ্যেই তিনি এই সেক্টরকে একেবারেই ঢেলে সাজাবেন যাই হোক আমরা অন্যান্য প্রসঙ্গগুলোতে চলে যেতে চাই ফেডারেল রিলিফ ফান্ড ঘোষণা করা হয়েছে রেস্টুরেন্টের জন্য এটা কি রেস্টুরেন্ট ওনারদের জন্য নাকি ওয়ার্কারদের জন্য অ্যাকচুয়ালি ওই যে ফেডারেল রিলিফ যেটা আসলে ওইটা কোনো স্পেশাল ফান্ড না একটু আগে যেটা আপনি বলতেছিলেন বা এটা বেসিক্যালি আমরা রেফার করতেছি যে এমপ্লয়ি রিটেনশন ক্রেডিট আপনার আগেই শুনেছেন বেসিক্যালি এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ফেডারেল রিলিফ ফান্ড বাট রেস্টুরেন্ট ওনার যারা আছে তাদের জন্য স্পেশালি ওরা এটা এপ্রিল টেন পর্যন্ত এই অ্যাপ্লিকেশানটা নেবে তার মানে এখনও পর্যন্ত যারা রেস্টুরেন্ট ওনার আছেন যারা এমপ্লয়ি রিটেনশন ক্রেডিট ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য অ্যাপ্লাই করেন নাই তাদের কিন্তু আমার অ্যাপ্লিকেশান ডেট যেন হচ্ছে এপ্রিল টেন্থ এর মধ্যে আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশানটা করবেন তো সেই ক্ষেত্রে সুবিধা কী দেখুন এই এমপ্লয়ি রিটেনশন ট্যাক্স ক্রেডিটে বলা আছে যে প্রথম এটা কেয়ার সেক টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে বলতেছিল যে আপনি যদি কোনো এমপ্লয়িকে টেন থাউজেন্ড ডলার যদি ওই যে পে করেন পার অ্যানুয়ালি মানে পার অ্যানাম বছরে যদি টেন থাউজেন্ড ডলার পে করেন এটা ফিফটি পারসেন্ট আপনাকে ক্রেডিট দিত মানে এমপ্লয়ি রিটেনশন ক্রেডিট এবং কন্ডিশান ছিল যারা পিপিপি লোন পেয়েছে যে সমস্ত রেস্টুরেন্ট বা বিজনেস প্রতিষ্ঠান তারা এটাতে পার্টিসিপেট করতে পারবে না তারপরে কনসলিডেটেড অ্যাপ্রিপ্রিয়েশন অ্যাক্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ওটাতে কিছু ওরা অ্যামেনমেন্ট এনেছে সংশোধনী এনেছে তখন বলতেছে যে নাও যে ইভেন যারা পিপিপি লোন পেয়েছে তারাও এই এমপ্লয়ি রিটেনশন ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে এবং সেই ক্রেডিটের পরিমাণটা হবে সেভেন্টি পারসেন্ট অফ দ্য ফার্স্ট টেন থাউজেন্ড ওয়েজেস পেইড টু পার এমপ্লয়ি তার মানে আপনার যদি কোনো এমপ্লয়িকে ফার্স্ট টেন থাউজেন্ড ডলার ওয়েজেস দেন পার কোয়ার্টারলি প্রথম বলছিল অ্যানুয়ালি এখন বলতেছে যে না কোয়ার্টারলি যে টেন থাউজেন্ড ডলার যে ওয়েজেস দেবেন পার এমপ্লয়িকে এবং যারকে রিটেন করবেন তাদের আপ টু সেভেন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত ক্রেডিট দেবে তার মানে দেখতেছি আপনি যদি কোনো এমপ্লয়ি ধরুন আপনার চারজন এমপ্লয়ি আছে তার মানে প্রতি এমপ্লয়ির জন্য টেন থাউজেন্ডের সেভেন্টি পার্সেন্ট মিন সেভেন থাউজেন্ড তার মানে আপনি পার কোয়ার্টারলি টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিট নিতে পারেন ইস এ হিউজ মানি তার মানে আপনার যদি কোয়ার্টারলি চারজন এমপ্লয়ি থাকে টেন থাউজেন্ড করে ওয়েজেস দেন কোয়ার্টারলি সেই ক্ষেত্রে পার কোয়ার্টারলি পাবেন টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড মাল্টিপ্লাইড বাই ফোর দেখুন হাউ মাচ মানি ইন এ ইয়ার
विशेष करे 20, 20, 21 पर जन्तो छह क्षेत्रे आपना देर किन्तु उसी थबे जे ए ए क्रेडिटर जोन अप्लाई करा आपना वही अप्रैल 10, 20, 23 रिमोट दे छह क्षेत्रे किन्तु आपना रा पार क्वार्टरली माने 7000 डॉलर पावे न ईच एम्प्लॉयर जोन ये पर एरो कम जो तो गले एम्प्लॉय थक बे यू माइट এখন দেখুন এই যে 20000 এর কথা বলতেছে এটা কিন্তু পুরোটা আপনার পকেটে দিয়ে দিবেন একবারে তার মানে প্রথমে যে নন রিফান্ডেবল পোরশন টুকু আছে এইটুকু অফসেট হবে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ার ট্যাক্স এর এগেইনস্টে তার মানে আপনারা যারা এমপ্লয়ার আছেন আপনারা কিন্তু কোয়ার্টারলি পেরোল ট্যাক্স ফাইল করেন পেরোল ট্যাক্স ফাইল করার সময় আপনারা সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ার ট্যাক্স দেন তো সেই ক্ষেত্রে যে এই যে সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ার ট্যাক্সটা ওই এমপ্লয় রিটেনশন ক্রেডিটের নন রিফান্ডেবল পোরশন টুকু ওইটাকে কমিয়ে দিবে তারপর যদি সার প্লাস থাকে লেটস সে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ার ট্যাক্স 10000 ডলার বাট আপনার ক্রেডিট হলো 30000 ডলার তো সেই ক্ষেত্রে যে রিমেইনিং 20000 it will be refunded to you. Ek shara shuri taka tapna check kuye zaman. It is a great advantage. Ta ami request korbo zara restaurant owner asen. Ekhon apor jonto ek credit shampor ke thoda idea nai. Apna rakhen to apple tenor mod apply korben. Otherwise you might lose the money. तार पर एक टॉग जो डबल है चिलन जो सीनियर सिटीजन रियल एस्टेट टैक्स एग्जामिशन आमी किन्तु ये डबल जाए करूं मैं बोले अस्ते से प्रतिदिन उन्नत नहीं आर एक टॉग बोले चिलन जो इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट ये टा आश्चर्य ये ये सीनियर सिटीजन रियल एस्टेट टैक्स एग्जामिशन किन्तु ए फिफ्टीन है डेडलाइन � 65 years old are asen, jara disabled asen, jara apnar income 56 ba 58,000 uh, 58,000 dollar ar niche, jara one family, two family, co-op, condominium, apnar own koren, among jet apnar the primary residence, at least 12 month own koren, apnar kintu a tax exam, exemption is shuzuk paven. Among sheta up to two years for tanto, you might not need to pay any taxes, do you basar pareta review hobe, they will further extend it, maybe another two years. ये एक टा गुड ऑपरेशनिटी आमी बोल बो जे जारा इरो कम सीनियर सिटीजन आसन बाद जे बोल पसंद आसन माने ये टा की विशेष पुलिस सिटी कारों ने टा करो चलो ये टा सब समय ये टा इरो कम सब समय चलो अरा प्रति बसोरे अरा माने एप्लिकेशन है बट ये टा होते हैं एबर मार्च फिफ्टीन का डेडलाइन ये टा शोले कोविड एर क एप्लीकेशन मैंने सीनियर सिटीजन दर जुना शॉप्स में यही शुरू जुटी था कि जब तारा टैक्स रिबेट करते पारे नहीं था हाँ तारा इटा रिबेट करते पारे आम डॉक्टर मेग फिशर आमी डॉक्टर मेग फिशर शिशु रोग विशेषज्ञ एवं एक्टिंग डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यू जर्सी शिशु दर कोविड शंक्रमों कोविड-19 प्रतिरोधे प्राथमिक टीका एवं बूस्टर डोज निश्चित करा आरोजनम कोविड-19.nj.gov हमरा आठ तो कथा बोलते चाहिए चलाम जे माने ओने एको नमन टैक्स सीजन चोल से जे ओने केरे टैक्स रिटर्न ऑडिट होच्छे क्या नो टैक्स रिटर्न ऑडिट होच्छे एवं देखो उन जे ये टैक्स रिटर्न ऑडिट हो आर पिसोने ओने � अबों ऐतो दिन अम्र देखे सी जब ऑडिटर पूरी मंटा ऑडिट हुई से फ्रीक्वेंटली ऑडिट होए का अबों ऐडा सैम्पलिंग बेसिस से होए बा अन्ननो कारण ने होए तबे जेटा मने की बोले मने मने भयर भी शोज जेटा होचे आईआरएस अबों न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन इवन अन्ननो स्टेट वासे तारा किन्तु प्रोचुर ऑडिटर नियुक्त दिए से माने तारा अनेक लोगों बोल नियुक्त दिए से जाते करे जैसे मस्तो टैक्सी टर्न और आ देहगे से जैसे स्कीप करे बा लोग बोल लोगों बोले रोबा भी तारा मॉनिटरिंग करते बारे ना ये गलो तारा मॉनिटरिंग कराव तय नियाज बे तार माने अनेक टैक्सी टर्न आसे अनेक कुनो ऑडिटेड हो बे एवं शुद्ध तो ही ना अनेक यार इंटेंशन आसे बहुत सारे फॉर बहुत सारे लॉस देखा चंन एक टा बिजनेस पोतेस चंन है एवं देखा कि से जो ह्यूज रेवेन्यू बट अल्टीमेटली यू आर शोइंग द लॉस एवं अनेक शाम देखा कि से पर्सनल टैक्सी टर्न है अपना रस्के जो अलसी तेल लॉस देखन ऐसे म ऑडिट शुरू करा रागे, आमी आमदेर एकदम की बोल बो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं आज के कथा बोल बो, जैमों होम केयर एक्सप्लोरेशन, ये टेकन दारे एक टा ऑडिट टॉपिक्स हैं हम, 
দেখুন গতবার পর্যন্ত অনেকেই হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নিয়েছেন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আপনাদের অনেকেরই ব্যালেন্স জিরো করে দিয়েছে বাট দে অ্যাকসেপ্টেড ইউর হোম কেয়ার এক্সক্লুশন আমি বলবো না সেটা ইলিগেল দেখুন আই আর এস টু জিরো ওয়ান ফোর সেভেন মানে টু জিরো ওয়ান ফোর সেভেন ওই সেকশনের আন্ডারে এই এই হোম কেয়ার ট্যাক্স এক্সক্লুশন আপনারা নিতে পারেন ইনকাম এক্সক্লুশন যেটা আপনারা যদি বাবা মা বা আপনাদের ভাই বোন যদি কেউ টেক কেয়ার করেন যারা এলডারলি পার্সন আছে ইভেন ডিজেবল পার্সন আছেন এই ইনকাম ট্যাক্সক্লুশন নিতে পারেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনাদের যে কমন একটা আইডিয়া যে একসাথে থাকলেই এই এক্স মানে এই এক্সক্লুশনটা নিতে পারেন আমার মনে হয় যে হারে ট্যাক্সিটা নডিট হচ্ছে এবং ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের যে কোয়েরি এটা কিন্তু নট লিমিটেড টু লিভিং টুগেদার এটা আরও কিছু মিন করতেছে তার মানে আমি বলবো যে যারা এই বছর হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নিচ্ছেন ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল বিশেষ করে যারা ট্যাক্সি অপারেটার আছেন যাদের ইনকাম ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড যারা উবার ইয়েলো ট্যাক্সি অপারেটার আছেন দেখা গেছে যে আপনারা ওই ট্যাক্সিতে ইনকাম আছে মোর দ্যান হান্ড্রেড থাউজেন্ড এইদিকে থার্টি ফোর্টি থাউজেন্ড হোম কেয়ার ইনকাম আছে এবং আপনারা একশোশান দিচ্ছেন এবং আবার অনেকের বাড়ি আছে টু ফ্যামিলি হাউস স্কেজুয়াল ইতে দেখা গেছে আপনারা টেন ফিফটিন থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার লস নিয়ে বসে আছেন আপনাদের জন্য দুঃখ সংবাদ আসতেছে এই কারণ দুঃসংবাদে আমি বলবো যে দেখুন ওরা কিন্তু আপনার এই যে হোম কেয়ার এক্সক্লুশন এইটুকু অডিট করে ওরা কেন তো নাই ওরা পাশাপাশি আপনাকে কোয়েশ্চেন করতেছে স্কেজুয়াল সির উপরে পুরো মানে সি অডিট করতেছে ওরা আপনার প্রুফ অফ এক্সপেন্স এগুলো চেয়ে পাঠাচ্ছে নট অনলি দেয়ার যারা স্কেজুয়াল ইতে রেন্টাল স্কেজুয়ালে যারা লস নিচ্ছেন রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ক্লিনিং সাপ্লাইজ অন্যান্য আইটেম দিচ্ছেন বা ইউটিলিটি বেশি পরিমাণে বসাচ্ছেন লস নেওয়ার জন্য এগুলো কিন্তু তারা অডিট করতেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আপনারা যদি এই এই সমস্ত ট্যাক্স পাইলে তখন এই অনেকেই আছে যে একটু ইরিজনেবল নাম্বার দেন নেট প্রফিটটা কমিয়ে আনার জন্য কিন্তু এবং পাশাপাশি যদি হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নেন তাহলে কিন্তু এটা ইট উইল রেজ দ্য রেড ফ্লাগ আমার পরামর্শ হচ্ছে যে যারা শুধু ডাব্লিউ টুতে আছেন যাদের অন্য কোনো নাই স্কেজুয়াল ই অথবা সি নাই আপনাদের জন্য এত ডাউরি হওয়ার কিছু নাই সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাদেরকে এটা অডিট করলে হয়তো আপনারা সার্ভাইভ করতে পারবেন কিন্তু যদি আপনার স্কেজুয়াল সি থাকে যেমন ট্যাক্সি অপারেটিং অপারেটর আছেন যারা উবার অপারেটর আছেন যারা বাড়ি ওয়ান করেন স্কেজুয়াল ই থাকে আপনাদের জন্য কিন্তু চ্যালেঞ্জিং তবে ভয়ের বিষয় হচ্ছে একটাই যে অনেকেই আছেন যে ট্যাক্সিতে আপনার হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার উপর ইনকাম পাশাপাশি হোম কেয়ারে ফোর্টি থাউজেন্ড ইনকাম আমরা গতবার দেখেছি এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে ওরা যখন না ওদের কোয়ারি হচ্ছে ওরা এখন কোয়েশ্চেন করতেছে এইটা যে দেখুন ওরা শুধু টু জিরো ওয়ান ফোর সেভেন নিয়ে ওরা চিন্তিত না যে ট্যাক্স কোশন নিচ্ছেন ওরা এখন রিজনেবলনেস কোয়েশ্চেন করতেছে ওরা বলতেছে যে আপনার এই দুইটা জব একসাথে কীভাবে করেন যে আপনার ট্যাক্সিতে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম আবার ওইদিকে আপনার ফিফটি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম হাউ ইউ ম্যানেজ টু তাহলে যেই সব হোম কেয়ার থেকে তারা এই সার্ভিসটা নিচ্ছে ওই ধরেন কথার কথা আমি একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার আমি ট্যাক্সি চালিয়ে ধরেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইনকাম করলাম আমি হোম কেয়ার করেও দেখালাম যে আমি অ্যানাদার থার্টি ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করেছি তো আমি যেই প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হিসেবে এই এটা নিয়েছি বেনিফিটটা নিয়েছি বা হোম কেয়ার সুবিধাটি নিয়েছি সেই প্রতিষ্ঠানও তাহলে আন্ডার অডিট যারা <laughs> তো ওরা এইভাবেই করে টাইম স্কেজুয়ালটা যাতে দুইটা জব একসাথে নয় কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই রকম এক্সপ্লেনেশান দেওয়ার পরেও কিন্তু তারা অ্যাকসেপ্ট করেন অনেক সময় এবং মনে হচ্ছে যে এটা ইনটেনশনালি ওরা ইগনোর করতেছে যে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যাকসেপ্ট এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি আপনার এক্সপ্লেনেশান দিলেন অ্যাকসেপ্ট করার দায়িত্ব ওদের ওরা যদি এটারে মানে মাসের পর মাস বছরের পর বছর লিঙ্গার করে এবং এটা ডিলে করে তখন সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এটা একটা টেনশনের বিষয় এবং ইটস ক্যারি যদি যদি ধরেন ওরা অ্যাকসেপ্ট না করে দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ মানি 
ব্যাক পুরো যে মানে ট্যাক্স বেনিফিট নিয়েছেন এই হোম কেয়ার রেজিস্ট্রেশনের পরে পুরো টাকা ব্যাক করতে হবে উইথ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড পেনাল্টি কারণ জানেন আপনি এই বছর যে ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনার ট্যাক্স পেমেন্টের ডিউ ডেট হচ্ছে এপ্রিল ফিফটিন অথবা এই বছর হ্যাঁ এপ্রিল ফিফটিন ডেড লাইন তো এখন যখনই আপনি এক্সপোশান নেবেন লেটসে ওরা এটাকে ফাইন্ড আউট করলো নেক্সট ইয়ারে তখন এই পুরো সময় এপ্রিল ফিফটিন থেকে নেক্সট ইয়ারে যখনই আপনি এই টাকাটা বিল করবে ওই পর্যন্ত ওরা ইন্টারেস্ট প্লাস লেট পেমেন্ট পেনাল্টি দিয়ে আপনাকে পাঠাবে তো যাই হোক আমার প্রসঙ্গ একটাই ছিল যে যারা হোম কেয়ার এক্সক্লুশান নিচ্ছেন ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল দিস ইয়ার কারণ এরা গত বছরও বলতে গেলে অলমোস্ট অলমোস্ট মোর দ্যান নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ওরা অডিট করেছে আমার ধারণা এই বছর এটা আরও বেশি পার্সেন্টেজে নিয়ে আসতে পারে এবং কারণ একটাই যে মানে এদের কথা হচ্ছে যে এতগুলা ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ আপনি নিচ্ছেন দে ওয়ান্ট টু ভেরিফাই এভরিথিং তো বিশেষ করে যারা ডাব্লিউ টুতে কাজ করেন আপনার ইউ মাইট সারভাইভ বাট যারা পাশাপাশি ট্যাক্সি অপারেটর আছেন স্কেজুয়াল ই আছে যাদের যারা লস নিচ্ছে তারা কিন্তু একটু সাবধানে ট্যাক্স ফাইল করবেন এমন কিছু ট্যাক্স ফাইলে দিবেন না যেটা আপনি প্রুফ করতে পারবেন না আপনি ধরেই নেবেন যে ইউর ট্যাক্স রিটার্ন মাইট বি গেট অডিটেড ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং সেভাবেই আপনি অপ্রয়োজনীয় যে সমস্ত এক্সপেন্সেস আছে নর্মালি দিতেন এগুলো দিবেন না দয়া করে কারণ অডিট হলে কিন্তু এগুলো আপনি প্রুফ করতে পারবেন না এতে করে আরও বেশি রেড ফ্লাগ রেজ করবে এখন আপনি বলছিলেন ধরেন আমরা ট্যাক্সি চালকদের কথাই বলি সে হয়তো হোম কেয়ার করে সকালবেলায় রাতের বেলায় করছে ট্যাক্সি চালাচ্ছে এখন যদি সে আসলেই রাতের বেলায় ট্যাক্সি চালিয়ে না থাকে দিনের বেলায় চালিয়ে থাকে ধরেন সকালবেলায় যে যেই টাইমটি সে মনে করছে তিনি হোম কেয়ার করছে দেন তো কন্ট্রাডিক্টরি হচ্ছে রাইট হ্যাঁ কন্ট্রাডিক্টরি এবং এরা এটা ফিগার আউট করতে পারো কারণ এখন এই জিপিএস সিস্টেমে দে ক্যান ফাইন্ড আউট যে আপনার কতক্ষণ ট্যাক্সি চালিয়েছেন সেটা উবার ইভেন ইয়েলো কারণ এটা রেকর্ড থাকে যে আপনার জিপিএসটা আপনার ট্যাক্সি মিটার অন করার সাথে সাথে আপনার কি বলে হ্যাক লাইসেন্স নাম্বার দিয়ে ওইটা একটা রেকর্ড হয়ে যায় যে আপনার টাইম শিট কতক্ষ মানে আপনার টাইম ফ্রেমটা কতক্ষণ আপনি চালিয়েছেন ইউ ক্যানট স্কিপ দ্যাট তো যার কারণে কেউ যদি এই এইরকম ভাবেন দে দে ক্যানট ফিগার আউট তার এটা অবশ্যই জানে সবাই যে দে ক্যান ফিগার আউট এটা কারণ এখানে রেকর্ড থাকে আপনার কতক্ষণ কাজ করতেছেন এই হচ্ছে বিষয় যাক অনেক ধন্যবাদ টেলিফোনে অনেক দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন যেতে চাই তাদের কাছে টেলিফোনে দর্শক কে রয়েছেন নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন জি সালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন জি আপনাদের আপনাদের সুন্দর আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আপনি বলছি জি তো আমার জানা সেখানে অবশ্যই যদি আপনি ডিক্লেয়ার না করেন দেন এটা কিন্তু কি বলে আপনার ইনফরমেশান হাইড করতেছেন ইট উড বি দ্য ফ্রডল্যান্ড ইনফরমেশান কনসিকুয়েন্স উইল বি সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিনাল পেনাল্টিস তো যাই হোক আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করব আপনি অবশ্যই আপনার ইনকাম ডিক্লেয়ার করবেন আদারওয়াইজ কিন্তু ইউ মাইট গেট ট্রাভেল জি অনেক ধন্যবাদ আমার মনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের কমিউনিটিতে হোম কেয়ার খুবই জনপ্রিয় হয়েছে আমি একটা বিরতিতে যাব বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আইটেমাইজ ডিডাকশন যদি আপনি শুরু থেকে বলছিলেন যে আইটেমাইজ ডিডাকশনের সব রকম ডকুমেন্টস এক্সপেন্সগুলো আসলে কাগজপত্রগুলো থাকতে হবে এটা নিয়ে কথা বলবো এবং হোম ওনার ট্যাক্স ট্যাক্স বেনিফিট কী কী আছে এটা নিয়েও কথা বলবো নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি ফিরছে একটু পরে অনেকেই আমার কাছে জানতে চান কোভিড নাইনটিন প্রতিরোধে আমি টিকা নিয়েছি তাহলে আপডেটেড বুস্টার নিতে হবে কিনা আমার উত্তর হচ্ছে আমার পরিবারের জন্য আপডেটেড বুস্টার নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনারও সেটা করা উচিত কোভিড নাইনটিনের সবশেষ ধরন থেকে নিজেকে এবং প্রিয়জনদের সুরক্ষিত রাখার এটাই সবচেয়ে ভালো উপায় বিরতির পরে আরও একবার স্বাগত দেখছেন টিভি অ্যান্ড অ্যানালাইসিস এবং আমরা আগে জানিয়েছিলাম এখন আমরা কথা বলবো আইটেমাইজ ডিডাকশন এবং হোম ওনার ট্যাক্স বেনিফিট কী কী রয়েছে এটি নিয়ে কথা বলবো প্রথমে যদি জানতে চাই দেবো ব্রত চক্রবর্তী যে আইটেমাইজ ডিডাকশন স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এবং অডিট এই তিনের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক আছে এটি জানতে চাই হ্যাঁ অবশ্যই যে এখন দেখুন যে এই অডিটগুলো হয় কিন্তু 
ওই যে কি বলে আইটেমাইজ ডিরেকশনের এটাও একটা কারণ এখানে যদি কেউ এক্সেসিভ আইটেমাইজ ডিরেকশন নিয়ে থাকেন ইরিজনেবলি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা অডিটের কারণ তো যাই হোক এবং এই যে একটু আগে যেটা বলছিলেন যে হোম ওনার বেনিফিট যেটা বলতেছিলাম যে আসলে এটা আমার মনে হয় যে একটু আলোচনা করবো এই কারণে আজকে যে দেখুন এই বছর অনেকেই কিন্তু সিঙ্গেল ফ্যামিলি হাউস কিনেছেন কারণ টু ফ্যামিলি হাউস অনেকে অ্যাফোর্ড করতে পারেন না কারণ ইট ওয়াজ এক্সপেন্সিভ ইট ইজ এক্সপেন্সিভ এবং যে কারণে অনেকেই যখন বাড়ি কেনেন খুবই মানে আসান্বিত হয়ে আমাদের কাছে আসেন যখন ট্যাক্স ফাইল করেন যে সেই ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সুবিধা পাবেন এরকম একটা মানে আপনাদের ইন্টেনশন থাকে যে যখন আমাদের কাছে আপনারা আসেন আমরা জন বলি আপনারা নিরাসন তো আমরা কিন্তু এই কথাগুলা টি বি এন টোয়েন্টি ফোরে অনেকবার বলেছি যে দেখুন যে মোস্ট বেনিফিশিয়াল ফর ট্যাক্স পারপাস হচ্ছে টু ফ্যামিলি হাউস কারণ এবং এটাও অনেকেই আবার ট্যাক্স ফাইল করার সময় নিয়ে আসেন যে যারা সিঙ্গেল ফ্যামিলি ওন করেন বা কিনেছেন আপনারা কিন্তু দেখে গেছে যে যখন রিপেয়ার বা রিনোভেশান করেন রিসিটগুলো নিয়ে আসেন যেইগুলো ট্যাক্স ফাইলে দেখাবেন অনেক ইউটিলিটি বিলের রিসিটগুলো নিয়ে আসেন সেইগুলো দেখাবেন হোম ওনার ইন্স্যুরেন্সের ইনফরমেশান নিয়ে আসেন এইগুলো দেখাবেন বাট আনফর্চুনেটলি যে এই ওয়ান ফ্যামিলি হাউসে কিন্তু এইগুলো দেখানোর কোনো সুযোগ নাই কারণ যেহেতু এটা আপনি র্যান্ড দিতে পারেন না বাই ল তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু পুরো খরচটাই যাই হোক খরচ বলতে আমি বলবো যে অনলি রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স অ্যান্ড মর্গেজ ইন্টারেস্ট শুধু এইটুকুই কিন্তু আপনার স্কেজুয়াল এ আইটেমের ডিরেকশান হিসেবে নিতে পারেন কিন্তু কোনো ধরনের রিপেয়ার ইনোভেশান কোনো ইউটিলিটি বিল কোনো ইন্স্যুরেন্স ইভেন আপনারা কোয়েশ্চেন করেন যে আচ্ছা ক্লোজিং কস্ট কি দেখানো যাবে আনসার ইজ নো আপনারা কিন্তু ওয়ান ফ্যামিলি হাউস এগুলো কোনো কিছুই দেখাতে পারবেন না ট্যাক্স ফাইলে বাট পাশাপাশি টু ফ্যামিলি হাউসে এগুলো সম্ভব এগুলো সম্ভব কীরকম উদাহরণস্বরূপ বলবো যে দেখুন আপনি যদি টু ফ্যামিলি হাউস ওন করেন লেটসে একটা ফ্লোরে আপনি থাকেন আর একটা ফ্লোর আপনি ভাড়া দেন তো সেই ক্ষেত্রে যে র্যান্টিং যে পোর্শন আছে যে ফ্লোরটা আপনি ভাড়া দেন ওই র্যান্টাল ইনকামের এগেনস্টে আপনার যা র্যান্টাল এক্সপেন্সেস আছে যেমন ওই র্যান্টিং ফ্লোরের জন্য যদি কোনো রিপেয়ার ইনোভেশান করেন এবং যদি কোনো ইউটিলিটি বিল পে করেন যদি কোনো ইন্স্যুরেন্স পে করেন তো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান টেক দ্য ডিডাকশান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সুযোগ থাকে এবং মোস্ট এবং মোস্ট অফ দ্য কেস আমরা দেখি যে মানে অলমোস্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট হাউস ওনারের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটা কিন্তু কি বলে যে আপনার লস চলে আসে টেন ফিফটিন টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইট ডিপেন্ডস লস চলে আসে এবং এই লস আর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ডেপ্রিসিয়েশান কারণ নিয়ম হচ্ছে যে আপনার রেসিডেন্সিয়াল হাউস আপনার এই টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স আপনি ডেপ্রিসিয়েট করতে পারবেন এখন যদি ধরুন আপনি টু ফ্যামিলি হাউস অন করেন আপনার ফিফটি পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশান নিতে পারবেন নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট পান যেহেতু আপনি একটা পোর্শনে থাকেন এই জন্য আমি আপনাদের হিসাব নিকাশটা বুঝতে পারি না দাদা ধরেন আপনি বললেন যে আপনি যদি একটা টু ফ্যামিলি হাউস কিনেন এবং আপনি ফিফটি পার্সেন্ট রেনোভেশন বা রেন্টাল পোর্শনের জন্য সব কিছু করতে পারবেন রাইট সে তো ফুল হাউসের জন্য সব কিছু পাবে না দেন আপনি সিঙ্গেল ফ্যামিলি কিনলি কি আর টু ফ্যামিলি কিনলি এটার ডিফারেন্সটা এইটাই যে সিঙ্গেল ফ্যামিলি কিনলে তো আপনার দেখা গেছে যে যদি টু ফ্যামিলি হাউস আমি একটু আগেই বললাম যে আপনার ফিফটিন টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার লস দেখানোর সুযোগ থাকে কিন্তু সিঙ্গেল ফ্যামিলি হাউসে কিন্তু এই সুযোগ থাকে না কারণ দেখা গেছে যে আপনার ওইখানে কিন্তু কিছু কি বলে ক্যাপস আছে যেমন ধরুন আপনার যারা লং আইল্যান্ডে আপনারা যারা থাকেন ধরুন আপনারা স্টেট জব করেন বা সিটি জব করেন ওইখানে ধরেন আপনার ট্যাক্স দিয়েছেন লেটসে সিটি ট্যাক্স উইথোল করেছে এইট থাউজেন্ড ডলার এবং রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স দিয়েছেন ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার লং আইল্যান্ডের ট্যাক্স বেশি আমরা জানি কিন্তু ক্যাপস লিমিট কি জানেন টেন থাউজেন্ড তার মানে দেখুন আপনার সিটি ট্যাক্স দিয়েছেন এইট থাউজেন্ড আর রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স ফিফটিন থাউজেন্ড তার মানে কি ফিফটিন অ্যান্ড এইট টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড ডলার আপনার ডিডাকশান নেওয়ার কথা কিন্তু মানে ক্যাপস লিমিটেশনের কারণে আপনি শুধু টেন থাউজেন্ড নিতে পারবেন তো এই সমস্যার কারণে দেখা গেছে যে ওয়ান ফ্যামিলি হাউসটা বেনিফিশিয়াল হয় না কারণ আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান কিন্তু দিয়ে রাখছে মেরিট জয়েন্ট ফাইলের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ তো এইভাবে দেখা যায় যে ওখানে যদি টেন থাউজেন্ড আপনাকে আট লিমিট করে দেয় তো ওই দিকে টেন থাউজেন্ড আর আপনার মর্টগেজ ইন্টারেস্ট কত দেখা গেছে যে আপনার ফিফটিন সিক্সটিন থাউজেন্ড দিলেন তার মানে এই টোয়েন্টি ফাইভে এসে থেমে গেলেন তার মানে কিন্তু আপনি ওই অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছেন না ওই লিমিটেশনের কারণে বা টু ফ্যামিলি হাউসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এটার তো আর ওখানে কোনো ক্যাপস লিমিট নাই যেহেতু ফিফটি পার্সেন্ট ওইখানে যায় রেন্টাল এগেন্সে আপনি যদি এই বাড়িতে থাকেন আর যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হয় আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে পারেন যদি ওখানে না থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্
সেটা হচ্ছে এই যে রিয়েল এস্টেট লস এটারও কিন্তু লিমিটেশন আছে আপনার যদি ইনকাম একটা সার্টেন থ্রেশ হোল্ডের উপরে যায় তখন কিন্তু এই লসটাও কিন্তু ফেজ আউট হতে থাকে ইউ ক্যানো টেক এনি লসেস এবং দেখা গেছে যে যাদের ইনকাম হয় ধরেন হান্ড্রেড ফিফটি হান্ড্রেড সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার মেরিট ফাইলিং জয়েনলি করতে চান আপনাদের কিন্তু এই থ্রেশ হোল্ডটা কিন্তু তখন ফেজ আউট হতে থাকবে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে ইউ ক্যানো টেক এনি রিয়েল এস্টেট যদি যদি আপনার ইনকাম টু হান্ড্রেড ফিফটি বা টু হান্ড্রেডের উপর উঠে যায় দ্যার উইল বি জিরো রিয়েল এস্টেট লস তখন কিন্তু আপনার লস থাকা সত্ত্বেও আপনার এটা এটা ফেজ আউট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই বেনিফিটটা আপনি পাবেন না তবে দ্যার ইজ অ্যাকসেপশন একটা এক্সেপশন হচ্ছে যে আপনি ইভেন টু হলে আপনার লস নিতে পারবেন পুরোটাই যদি আপনি রিয়েল এস্টেট পার্সন হন আপনি যদি রিয়েল এস্টেট পার্সন হন আপনার ফুল টাইম পেশা যদি থাকে রিয়েল এস্টেট তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ইনকাম হাই হওয়া সত্ত্বেও আপনি রিয়েল এস্টেট লস নিতে পারবেন এটা একটা এক্সেপশন বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম ইনকামের সাথে সাথে এটা কিন্তু ফেজ আউট হয় বাট আমি ইন জেনারেল বলতেছি যে ধরেন মডার্ট ইনকামের ক্ষেত্রে যারা ধরেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড বা তার নিচে ইনকাম আপনার কিন্তু পুরো লসটাই ইনকামের এগেনস্ট অফসেট হয় তো এটা একটা অ্যাডভান্টেজ তো যাই হোক যারা এই ধরনের কনফিউশনে আছেন যে ওয়ান ফ্যামিলি ভার্সাস টু ফ্যামিলি যে রিপেয়ার ইনোভেশান আমার মনে হয় অনেকটাই আপনারা এখন ক্লিয়ার যে ওয়ান ফ্যামিলি হাউসের ইনোভেশান এগুলো আপনারা খরচ জাগাতে পারবে না আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে ক্লোজিং কস্টের ব্যাপার আপনার অনেকেই কোয়েশ্চেন করেন যে আচ্ছা দাদা আমরা তো ক্লোজিং কস্ট আছে এইটা কীভাবে দেখাবো তো দেখুন অনেক অনেক ইভেন ট্যাক্স প্রিপেয়ার আছেন এই ক্লোজিং কস্টের ট্রিটমেন্ট কিন্তু অনেকেই দেখেন করে কি জানেন ওরা যে এই বাড়ির দামের সাথে লেটস আপনার বাড়ি ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড এবং ক্লোজিং কস্ট নর্মালি ফোর পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট হয় লেটসে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার আপনার ক্লোজিং কস্ট তো অনেক ট্যাক্স প্রিপেয়ার করে কি এই ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ডের সাথে এই টোয়েন্টি থাউজেন্ড অ্যাড করে ধরেন ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি থাউজেন্ডের উপরে ওরা ফিফটি পার্সেন্ট ওরা ডেপ্রিসিয়েশান নিয়ে নেয় টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্সে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ক্লোজিং কস্ট কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশান হয় না কারণ দেখুন ক্লোজিং কস্ট হচ্ছে ইন্টেনজিবল অ্যাসেট এটাকে অ্যামোটাইজেশানে নিতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে আমি অ্যাডভাইস করব যে আপনারা ক্লোজিং কস্টকে কখনোই ডেপ্রিসিয়েট করবেন না কারণ এটা ডেপ্রিসিয়েবল আইটেম না এটা হচ্ছে অ্যামোটাইজেশনের আইটেম এবং সেই ক্ষেত্রে এখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কত বছর অ্যামোটাইজেশানটা নেবেন ইট ডিপেন্ডস অন ইউর লোন টার্মস তার মানে আপনি যদি থার্ড ইয়ার্সের লোন থাকে যেমন এফএইচএ বা ইভেন কনভেনশনাল লোন যদি নেন আপনার লোন যদি থার্ড ইয়ার্সের জন্য থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্লোজিং কস্ট যদি টোয়েন্টি থার্টি থাউজেন্ড ওয়াট এভার যাই হোক এটা আপনার থার্ড ইয়ার্স অ্যামোটাইজ করতে হবে তার মানে লেটসে আপনার ক্লোজিং কস্ট যদি থার্টি থাউজেন্ড হয় আপনার যদি লোন টার্ম যদি ত্রিশ বছরের মেয়াদি হয় প্রতি বছর আপনি এক হাজার করে খরচ দেখাতে পারবেন এটাকে বলে অ্যামোটাইজেশান নট ডেপ্রিসিয়েশান আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমি আগে প্রোগ্রামে বলেছি এগুলো টেকনিক্যাল টার্ম অনেকে হয়তো বুঝবেন না যে যখন হাউসের ডেপ্রিসিয়েশানটা নেয় ট্যাক্সিটা নেয় এখানে কিন্তু হাউসের দুইটা পোর্শন থাকে ল্যান্ড এবং বিল্ডিং দুইটা মিলেই কিন্তু হাউসের প্রাইস আছে তো এখন অনেক ট্যাক্স প্রিপেয়াররা করে কি পুরো দামটার উপরে ওরা ডেপ্রিসিয়েশান নিয়ে নেয় কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনারা কিন্তু এটা জানেন যে ল্যান্ডের কিন্তু পারফেচুয়াল এটার কিন্তু কোনো ক্ষয় নাই এবং যে কারণে ইউ ক্যানো টেক ডেপ্রিসিয়েশান অর ল্যান্ড ভ্যালু তার মানে ল্যান্ডের যে ভ্যালু থাকে এইটার উপরে কিন্তু আপনার ডেপ্রিসিয়েশান নিতে পারেন না তার মানে আপনার উচিত হবে যে টোটাল কারো ল্যান্ডে ধরেন বড় একটা গর্ত হয়ে যেতে পারে রাইট না না সেটা না মানে ল্যান্ডের ল্যান্ডের কোনো ক্ষয় নাই না এটা হয়তো এক্সেপশনাল যেটা বলছেন নর্মালি ল্যান্ডের কোনো ক্ষয় নাই যে কারণে ল্যান্ডকে আপনি ডেপ্রিসিয়েশান করতে পারেন এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং রুলস অ্যাকাউন্টিং রুলসে ল্যান্ডের কোনো ডেপ্রিসিয়েশান বাট বিল্ডিং আপনি নিতে পারেন বাড়ি ভাঙতে পারে যে কারণে গাড়ি ভাঙতে পারে এগুলো ডেপ্রিসিয়েশান আছে বাট নট ল্যান্ড তো সেই ক্ষেত্রে উচিত হবে যে যারা বাড়ির ডেপ্রিসিয়েশান নেবেন ডো নট টেক ডেপ্রিসিয়েশান অন ল্যান্ড এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে ফিগার আউট করবেন যে একটা বাড়ির মধ্যে কি পরিমাণ এই ভ্যালুর মধ্যে কত পার্সেন্ট ল্যান্ড আছে কত পার্সেন্ট বিল্ডিং আছে সেটার ইজি ওয়ে আছে এখানে একটা ইয়ে আছে ই বলে যে প্রপার্টি শার্ক এটা বেসিক্যালি রিয়েল এস্টেট ওয়েবসাইট এই প্রপার্টি শার্কে যদি আপনি যান লগ করেন এবং এখানে যদি আপনার বাড়ির ব্লক নাম্বার লট নাম্বার দেন ওইখানে কিন্তু আপনার ওই যে ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিংয়ের কী বলে ওই মানে অ্যালোকেশানটা দেওয়া থাকে শুধু তাই না প্রপার্টি শার্ক ছাড়াও যে আপনার এই যে নিউ ইয়র্ক স্টেট বা নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স ওইখানে যখন আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স যখন আপনার বাড়ির ওরা ক্যালকুলেট করে ওইখানে কিন্তু ওরা ল্যান্ড বিল্ডিংয়ের একটা অ্যালোকেশান দেয় তা আপনারা ওইটার প্রপোর্শনেট বেসিসে
भागे भागे चले जाए रियल रिपोर्ट कर मडगेज इंटरेस्ट दिए मडगेज इंटरेस्टन रिपोर्ट कर रिमेनिंग पोर्सन आगे भागा भागर पर रियल क्लोजिंग कस्ट तो से अमोटाइज करबर पिरियड अफ द लोन नर्माली अपना थार्ट इयार्स लोन नीन फिक्स लोन से क्षेत्र में थार्ट इयार्स अपना बचर प्रति बचर एक पोर्सन जमन धरने अपना जो लस त्रिस हजार डलार रिमेनिंग रही है वो बद देवर पर तक वन थाउजेंड डलार कर क्लोजिंग कस्ट अमोटाइजेशन नीबें नट डेप्रिसिएशन और बाकी जगह दिए रियल एस्टेट टैक्स मडगेज इंटरेस्ट यू अपना मैं खरच देखें एगू रियल एस्टेट टैक्स हिसाब से खरच देखा मडगेज इंटरेस्ट हिसाब से खरच देखें एगो भाग भाग हो जाए बाट एक साथ ही सबग अपने अमोटाइज करते हैं मैंने क्लोजिंग देवव्रत शुभरत्रिशन निर्क सम्प्रचारित टी एन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर